ராகுல் <laughs> 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 I prefer Rahul Gandhi. Now, who is the best one? Narendra Modi. That's why Rahul Gandhi is the best one. I'm going to see it. It's the best Congress. Why are you talking about it? Why are you talking about it? Sir, who is the best one? Sir, I'm going to go to the best one. 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 Hi, hello, welcome to viewers. I'm going to go to the best one. I'm going to go to the best one. Politics. இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பாராளுமன்ற தேர்தலில் வந்து யார் வந்து பிரதமராக வரணும் அப்படின்னு மக்கள் நினைக்கிறாங்க அப்படின்றத தமிழ் மக்கள்கிட்டே போய் கேட்போம் அங்கே போய் கேட்போம் அதாவது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து பிஎம் எலெக்ஷன் வருது யார் பிரதமராக வந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ராகுல் ஜி தான் எதனால் ராகுல் காந்தி போதும் மோடி போதும் ஒரு ராகுலுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கலாமே கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகலாம் அது காங்கிரஸாக இருந்தாலும் சரி மோடி தான் வேற யாரும் இல்லை இல்லையா ஒன்லி ஈஷுட் கம் அந்த அம்மா வந்தால் நல்லா இருக்கும் மம்தா பேனர்ஜி இன்னும் அடுத்து மம்தா பேனர்ஜி வந்தால் நல்லா இருக்கும் ராகுல் காந்தி வந்தால் நல்லா இருக்கும் ராகுல் காந்தி தான் காங்கிரஸ் ரொம்ப நாளாக வராமல் இருக்கிறாங்க காங்கிரஸ் வந்து பரவாயில்ல ஸோ ஐ வுட் ஆஃபர் ராகுல் மோடி மோடி எக்ஸ்எல் இஸ் ஓகே ஐ ப்ரிஃபர் ராகுல் காந்தி இப்போ இருக்கிறது மோடி பெஸ்ட் ப்ரோ நரேந்திர மோடி இதனால் மோடி எலெக்ஷன் எனக்குமே ராகுல் காந்தி பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோ சீ சத்தியமாக காங்கிரஸே பெட்டர் நம்ம நீங்களே யோசிங்க முன்னாடி நம்மளோட பட்ஜெட் எவ்வளோ இருந்தது இப்போ எவ்வளோ இருக்குது இப்போ அந்த கடந்த பத்தாண்டில் வந்து மோடி அவர்கள் செஞ்ச இந்த விஷயம் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னா என்ன விஷயம் லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸில் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் தான் லைக் எல்லா கண்ட்ரி கூட ஒரு நல்ல ஒரு பாண்ட் வச்சுருக்காங்க இல்லையா அதனால தான் ஓகே லைக் இப்போ இந் எல்லா கண்ட்ரிலும் இப்போ இந்தியான்னு சொன்னால் ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்குது ஓகே ஓகே ஸோ ஒரு நல்ல சார் அது பிகாஸ் ஆஃப் மோடி ஒன் கண்டிப்பாக மோடி வேணும் சார் எதனால் வேண்டாம் நல்லா செய்கிறாரு வந்து தனியாக மானியம் மாதிரி கொடுத்து வீடுலாம் கட்டி கொடுத்தாங்க அவங்க விமன் அண்ட் சில்ட்ரனுக்கு நிறையா பண்ணுறாங்க எஸ் ஹிஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் லைக் தட் ஆனால் மோடியோட ஆட்சி வந்து எல்லாமே ஹையர் லெவலுக்கு தான் நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இந்த லோ லெவலுக்குன்னும் இது வரல இந்தியாவோட க்ரோத் வந்து லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து ஜிடிபி அதிகமாக இருக்குது ஓகே நிறையா வந்து ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க நிறைய எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகுது ஸோ வேர்ல்ட் எக்கானமியில் வந்து நம்ம இப்போ இம்பார்ட்டன் ரோல் ப்ளே பண்ணுறோம் ஓகே அதனால் அதனால் வந்து ஐம் கோயிங் டு ஒர்க் ஃபார் நிறைய ஐயா மோடி ஊரை ஏமாற்றி பதினஞ்சு லட்சம் தரேனார் தரல உங்கள் இருக்கிற எல்லா பணத்தையும் பு பிடிச்சி நாட்டு மக்களுக்கு கொடுப்பார் ஒரு ரூபாய் யாருக்கும் தரல ஆனால் அம்பானிக்கும் அதானிக்கும் அவர் சலுகை கொடுக்குறாரு எங்களுடைய பிஎஃப் பணம் இஎஸ்சி பணம் இதில் கட்டின இது எல்லாத்தையும் எடுத்து அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டார் தாரை பார்த்துட்டார் யாருக்கு பணக்காரனுக்கு தாரை பார்த்துட்டு பன்னெண்டரை லட்சம் கோடியை தாரை பார்த்துட்டு எங்கள் மாதிரி ஆளுங்களுக்கு ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் மோடி மறுபடியும் வரணும்னு சொல்கிறீங்களா நான் எங்கள் மறுபடியும் வரணும் தான் வரக்கூடாது அவர் வரவே கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் ஆமாம் நான் சொல்லவே இல்லையே நான் பெருமையாக இருக்கிறேன் தான் என் ஸ்டேட்டில் அவர் விட மாட்டாங்கன்ற நம்பிக்கையாக இருக்கணும் இப்போ நிறைய மாத்திராங்க அதே நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அவர் சில விஷயம் சொல்கிறது எனக்கு பிடிக்கல ஹிந்துசம் மட்டும்ன்றது பிடிக்கல எனக்கு சென்னையில் நாங்கள் எல்லாமே ஒன்றும் தான் நாங்கள் இருக்கோம் அவர் பிரிக்கிறத எனக்கு வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஓகே இப்போ வந்து ராகுல் காந்தி வந்தால் இது செய்வார் அப்படின்னு நம்பிக்கை இருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க அவர்கிட்ட பிடிச்ச விஷயம் என்ன ராகுல் காந்தி அவர் விவசாயத்துக்கோசம் போராடுறாரு அதாவது மக்களுக்கோசம் நல்லது செய்து முயற்சி பண்ணுறாரு அதாவது இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை வந்து விலைவாசிலாம் அதிகம் கேஸ் விலை அதிகம் அப்புறம் வந்து அரிசி எல்லாமே அது விலை அதிகமாக இருக்குது இவர் வந்தால் விலை கம்மி பண்ணுவார் சத்தியமாக காங்கிரஸே பெட்டர் நம்ம நீங்களே யோசிங்க முன்னாடி நம்மளோட பட்ஜெட் எவ்வளோ இருந்தது இப்போ எவ்வளோ இருக்குது நடைப்பயணம் போகிறாரு மக்களுக்காக வந்து இதாகிறாரு ஜனநாயகம் வந்து நினச்சி நீடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து போகிற இடத்துல பேசுகிறாரு அதனால் ராகுல் காந்தி வந்து நல்லா இருக்கும் தமிழ்நாட்டிலேயே ஒருத்தர் நடைப்பயணம் போயிட்டு இருக்காரு அவரை விடுங்க அவர் சும்மா ஏமாத்துறாரு ஊரை ஏமாத்துறாரு இல்லை ரொம்ப நாளாக இல்லாமல் இருக்கிறாங்க வந்தால் நல்லா பண்ணுவான் ஒரு இதோட பெட்டராக பண்ணுவானா இருந்தோம் அதுக்கு தான் வேறு நியூ ஐடியாஸ் யங்ஸ்டர் நியூ இந்தியா தென் ஐ ஒன் முக் அண்ட் ஐடென்டிஃபை வித் போவர் ஸோ ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் சச் அ கைண்ட் ஆஃப் பர்சன் ஓகே சேஞ்ச் வாண்ட் டு சி ஓ இஸ் லீடர்ஷிப் சி அவர் செய்வார் அவர் இப்போ எப்படி ஸ்டாலின் செய்கிறாரு செய்யணுன்றதாக செய்கிறாருல்ல அதனால் அப்படி செய்வார் அவர் சரி செய்யணும் நீ அடுத்தடுத்து அவர் ஸ்ட்ராங் ஆகணும்னா செய்வார் அது தான் யாரும் அவர்கிட்ட பிடிச்சி வேணா எல்லாருக்கிட்டையும் எளிமையாக பழகிறாரு ஸோ எல்லாருமே அவர்கிட்ட இப
நல்லது பண்ணுவாங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது எனக்கு ஏன்னா அந்த அம்மா கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஃபஸ்ட்டு இருந்ததுலேயே கொஞ்சம் நல்லதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஜெயலலிதா மாதிரி அந்த யூக்களுக்கு அவங்க என்னை பொறுத்தவரைக்கும் அவங்க நம்மளுக்கு தெரியாது பாஷை தெரியாது இருந்தாலும் அவங்க வந்து கொஞ்சம் நல்லது பண்ணியிருக்காங்க நல்லாயிருக்கும் அந்த அம்மா வந்தால் கூட அவங்க இருக்கும்போது அவங்க நல்லா பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க கேள்விப்பட்டிருக்காங்க அதனால் அவங்க வந்து நல்லா இருக்கும் ஆனால் மோடியர் ஆட்சி வந்து எல்லாமே ஹையர் லெவலுக்கு தான் நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இந்த லோ லெவலுக்குன்னு இது வரல சொல்கிறாரு ஆனால் வீட்டு வீடு கட்டுற திட்டத்தில் வந்து உங்களுக்கு நான் காசு கொடுத்தேன் அது மாநில அரசுடைய பங்கு அதிகமாக இருக்குது அவர் சும்மா பேருக்கு தான் அவர் கேஸ் விலையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து தொள்ளாயிரத்தி சொல்கிற வந்துடுச்சு மானியம் தரேன்ற இருபத்தி நாலு ரூபா கொடுக்குற மானியம் வந்து அது போட வேண்டியது அது பிச்சை போகிற போகிற மாதிரி இருபத்தி நாலு ரூபா கொடுக்காரு இருபத்தி நாலு ரூபா தொண்ணூற்றி ஒம்பது பைசா பேட்டா காசு கொடுக்குறாரு பெட்ரோல் டீசல் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ இருக்குது ஆனால் அவர் திட்டம் வரும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா கச்சா என்னுடைய விலைக்கு ஏற்ற மாதிரி பெட்ரோல் டீசல் விலை ஏறும் இறங்கும் நாங்கள் ஆனால் ஏறும்போது ஏற்றினார் ஆனால் இறங்கும் போது அதனுடைய பலனம் பொதுமக்களுக்கு யாருக்கும் தரல அவர் யாருக்குமே கிடைக்கல கிடைக்கவே இல்லை சும்மா அவர் சொல்கிறதோட சரி ஆனால் எல்லா பணத்தையுமே யார் கொடுக்குறாருன்னா அந்த அம்மானிக்கு அதானிக்கு கொடுத்து அவங்க குஜராத்காரன் வந்து பணக்காரன் உலகத்திலேயே நம்பர் ஒன் பணக்காரன் வரணும்னு அதை ட்ரை பண்ணுறாரு தவிர நாட்டு மக்கள் ஏழைக்கு வந்து ஒன்றும் பண்ணல இப்போ கடந்த பத்து வருஷமாக மோடியோட ஆட்சி எப்படி இருந்தது நோ கமெண்ட் நோ கமெண்ட் ஆனால் அதே பிஜேபி ரூல் ஸ்டேட்டாக இருக்குது யூபியில் தான் வந்து கோரக்பூரில் பல பேர் ஆக்சிஜன் ஐ டோன் ஐ டோன் அபவுட் ஓன்லி அபவுட் த கண்ட் தட் இஸ் திங் பட் ஹீ பிளான்ஸ் மேபி ஹீ ஹீ ஷுட் ரீஃபைன் சம் ஆஃப் திஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் வந்தால் நல்லா இருக்கும் பட் அவரோட இது ஐடியா நல்லா இருக்கு பட் ஹவு ஹீ இஸ் இம்ப்ளிமெண்டிங் லாஸ்ட் டென் இயர்ஸில் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்ன மோடியோட ஸ்கீம்ஸ்லே பிஜேபியோட ஸ்கீம்ஸ்லே ஐ எம் வெரி செக்யூலர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அதர்ஸ் ஆர் ஓகே ஓகே இல்லை அவர் நல்லது செய்கிறாரு கொஞ்சம் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்துட்டுருக்காரு அது எல்லாம் செய்கிறது இது சொல்கிறதுன்னா எல்லாமே தான் செய்யறது முன்னாடி முன்னாடி இருந்தது கூட இப்போ பெஸ்ட்டாக இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு மோடி செஞ்சதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் இல்லை என்ன என்ன விஷயம் பிடிக்கும் மோடி செஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா எது சொல்கிறதுன்னு தெரியல அவரே இது இப்போ எல்லோரும் ஒரு காரணம் சொல்லுவாங்களே இப்போ ராகுல் காந்தினா ஒரு காரணம் இப்போது எந்த மாதிரி தான் அது சொல்கிறது வேணாஜி சொன்னால் அது நிறைய பாலிடிக்ஸ் பிரச்சனை வரும் வேண்டாம் மோடியாக இருக்கிறது இல்லை நீங்கள் இப்போ இப்போ இருக்கு அவர் கரண்ட்லி இருக்கிறது மே அப்படியே அவர் அவர் போட்டுக்கிற ட்ரெஸ்ஸை பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து சாதாரண நூறு நூற்றி ஐம்பது ட்ரெஸ்ஸை போடுறோம் ஆனால் அவர் சொல்கிற ஏழை தயிர் மகன்னு சொல்லிட்டு அவர் போகிறார் பல லட்ச லட்சக்கணக்கான ட்ரெஸ்ஸை போடுறாரு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்டில் பறக்கிறாரு விளம்பரத்துக்கு செலவு பண்ணுறாரு ஆனால் இது வரைக்கும் இருந்த பிரதமர் யாரும் வந்து அந்த மாதிரிலாம் யாரும் பண்ண மாதிரி பார்த்ததே இல்லை நாங்கள்லாம் எங்களுக்கு